വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലോ മാസ്റ്റർ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നവിട അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെൽ സെറ്റ് ആക്കി പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിൽ സമസ്തി പാലനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ രാസസന്ദേശങ്ങളുടെ പാഠമാണ് ഹോർമോൺസിന്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ വളരെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന കുറെ കുറെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും മിസ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി തരും അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ നോക്കളെ അപ്പം നമ്മള് അസ്ത്ര അസ്ത്ര ബാച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാ ക്ലാസിന്റെയും ചാപ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സിന്റെ അസ്ത്ര ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ യെസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സൂചകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സലറേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സ്റ്റേജ് ബ്രെയിൻ ഇൻ ദ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇൻഫെൻസി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭ്രൂണ അവസ്ഥയിലും ശൈശവ അവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വളർച്ചയും വികാസവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു ഉപാപചയ പ്രവർത്തന നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെറ്റബോളിസം റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ആക്സിലേറ്റ് ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതാരാണ് ഇതാര കക്ഷിയാണ് കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് യെസ് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ തൈറോക്സിനാണ് നമ്മുടെ തൈറോക്സിനാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഹോർമോൺ ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എബൌട്ട് അല്ലെ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂചനകൾ ഏത് ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ തൈറോക്സിൻ ആണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺസ്ട്രക്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റിംഗ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആൻഡ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെയും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിയിൽ അല്ലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിന് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹൈപ്പോതലാമസ് ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൈറോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലീസിങ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസിങ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിറ്റ്യൂട്ടീരിയന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലൻ ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പോകും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്കിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോക്സ് ബോക്സ് പോലെ വരച്ച് കറക്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെയും വരയ്ക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെറ്റിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ചോദിക്കും പല രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ അവിടെ സിറ്റ് അല്ലേ സിറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ചൂസ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ഇലസ്ട്രേഷൻ
ആ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവസാനം വെക്കാവേ ബാക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഇത് ഡോർമൻസി ഓഫ് എംബ്രിയോ ഭ്രൂണത്തിന്റെ സുപ്താവസ്ഥ ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും അതിന്റെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഇനിയും സഹായിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാരാണ് നമ്മുടെ അബ്സിസിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ അബ്സിസിക് ആസിഡ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ സൈറ്റോക്കൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോക്കൈൻ സൈറ്റോക്കൈനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസ് പല രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാരാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റോക്കിനിൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നും നാലും നമ്മൾ ഓക്സിൻ പറഞ്ഞു സിറ്റോക്കിനിൻ പറഞ്ഞു അബ്സിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞു അവസാനമായിട്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ ജിബറലിനാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ജിബറലിനെ എഴുതു നാലാമത്തേൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ടു ഫെസിലിറ്റി ജോമിനേഷൻ സമൃദ്ധാഹാരത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ജിബറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ഒന്നും ഇതേപോലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിൻച്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സെറ്റ് ആക്കി കിട്ടിയല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോയാലോ യെസ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഹോർമോൺസ് ആർ ഗിവൻ ബിലു അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ഹോർമോൺസ് എക്രീറ്റഡ് ബൈ പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഈ പറയുന്ന ബോക്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആരൊക്കെയാണ് പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സൊമാറ്റോ ടോപ്പിനും പ്രൊലാക്ടിനും ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഓരോ ലോബ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൊമാറ്റോ ടോപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊലാക്ടിനുമാണ് അല്ലെ യെസ് അത് നമുക്ക് സൊമാറ്റോ ടോപ്പിൻ ആൻഡ് പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ റെഡിയല്ലേ യെസ് ഇനിയോ പിറ്റ്വിറ്ററിയുടെ പിന്തളത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പേരും അതിന്റെ ധർമ്മവും എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോണും അതിന്റെ ധർമ്മവും പിറ്റ്വിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിലെ പോസ്റ്റേരിയർ ലോബില് ഏതൊക്കെ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏത് ഓക്സിഡോസിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാസോ പ്രസനും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അതിന്റെ ധർമ്മം ഫംഗ്ഷനും കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്സിഡോസിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മെസ്സിൽ ഇൻ ദ യൂട്രൈൻ വോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലാക്ടേഷൻ ലാക്ടേഷൻ ുംബമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പാൽ ചുരുത്താനും സഹായിക്കുന്നു അവിടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ് ബേർത്തിന് സമയത്തും സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓക്സിഡോസിൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡോസിൻ അറിയെങ്കിൽ വാസോപ്രസൻ എഴുതിയാൽ മതി എളുപ്പമാണ് വാസോപ്രസൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്കേ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗ്രഹത്തിൽ സഹായിക്കുന്നില്ല റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം കിഡ്നി അപ്പൊ അതും ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത് വാസോപ്രസൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോവ പിറ്റോറി ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് സെറ്റല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിറ്റുച്ചിരിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജർ കൺട്രോളർ ആണ് പ്രൈം കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പൊ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് ഹോർമോൺ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിലീസിങ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ അല്ലെ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഡി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോണുകൾ പിറ്റുറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് ഇത് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബി